প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে মাসলাম মন্ত্র আজকে আমরা কথা বলবো ভয় ভয় একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা এবং হত্যা যজ্ঞ নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে আছেন দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দ কুমার শাহ আছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র এক সময় রাজপথ কাঁপানো ছাত্র নেতা শরীফুল ইসলাম বাবু তাদেরকে স্বাগত জানাই যে বিষয়টা আমরা দেখলাম যে গণতান্ত্রিক ধারা বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীন ভূখণ্ড এবং যেই গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটের অধিকারের জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন একটা দেশের গণতান্ত্রিক দ্বারা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দু হাজার সালে একুশে আগস্ট বিরোধী দলের নেত্রী বর্তমানে যিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন দুই টার্মে শেখ হাসিনার উপর এক ধরনের গ্রেনেড হামলা হত্যার উদ্দেশ্যে পরপর তেরোটা গ্রেনেড চার্জ এ সময় তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও সে সময় মানব যে ঢালের মধ্য দিয়ে তাকে রক্ষা করা হলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হানিফ সাহেব সেই হামলার শিকার হয়ে মারা গেছেন তার দেহরক্ষী মারা গেছেন এরপরেও আমাদের যিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন প্রয়াত জিল্লুর রহমান তার ওয়াইফ আইভি রহমান হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে মোট চব্বিশ জন যে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো একটা স্বাধীন ভূখণ্ডে যে দেশে সুস্থ ধারা রাজনীতি চলে যে দেশের পতাকা বিশ্ব পরিমণ্ডলের সুব সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সেই জায়গায় এই ধরনের হামলা কি কারণে হলো সারের কাছে প্রথমে জানতে চাইব ধন্যবাদ আপনাকে আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জীবনে একটি শোকের মাস আর একুশে আগস্ট নয় উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং সেই হত্যাটার পিছনে যে মোটিভ ছিল বা কারণটি ছিল যারা মুক্তিযুদ্ধকে যারা বিশ্বাস করত না যারা আমাদের দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নই সেই অপশক্তি যারা যারা তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দেশে এবং আন্তর্জাতিক একটা চক্র জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু সহ তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে এবং ঠিক একই ধারায় একুশে আগস্ট তার দুটি বঙ্গবন্ধু দুজন কন্যা সে সময় দেশের বাইরে থাকার জন্য বেঁচে যান এবং যার ফলে মানুষের শ্রদ্ধা ভরে জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার ক্ষমতায় আসেন এবং উনি রাজনীতিতে হাল ধরেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত জাতির জনকের অসমাপ্ত কাজ করবার জন্য এবং যারা এই মুক্তিযুদ্ধে যারা বিশ্বাস করে নাই এবং যারা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে নাই এবং দেশীয় আন্তর্জাতিক চক্র বিশেষ করে এবং পাকিস্তানের আইএসআই এবং বাংলাদেশের তখনকার যারা ক্ষমতাসীন দল ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতায় শেখ হাসিনাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল যেন মুক্তিযুদ্ধের সেই স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের যেন বাস্তবায়ন না হতে পারে এটাই ছিল তাদের মূল স্পিড এবং সে কারণেই জাতির জনকের কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনাকে তারা হত্যার চেষ্টা করেছিল স্যার যা বলছিলেন যে এক ধরনের রাষ্ট্রপৃষ্ঠ পোষকতার কথা বললেন যার মধ্য দিয়ে তিনি তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন না যে তাকে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যে ক্ষমতার পালা বদল আসলে কি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে সময় হত্যাকাণ্ডের একটা সুপরিকল্পিত রচনা আমরা দেখতে পেলাম শরীফুল ইসলাম বাবু ধন্যবাদ আজকে বঙ্গবন্ধু টিভি নিয়মিত আজকের এই আড্ডা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ উপাচার্য প্রফেসর আনন্দ কুমার শাহ দর্শক বন্ধু সবাইকে আমার প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আগস্ট মানে আমরা শুনলাম স্যার বললেন যে বাংলা জাতির জন্য একটা অত্যন্ত শোকের এবং শোকাবহ একটা মাস এ মাসে আমরা হারিয়েছি আমাদের বাংলা জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের প্রায় সকল সদস্য তার দুই কন্যা সন্তান দেশের বাইরে থাকার কারণে তার প্রাণে বেঁচে গেল বাকি পরিবারের সকল সদস্য এবং বেশ কয়েকজন সহকর্মী আত্মীয়স্বজনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ঠিক এই আগস্ট মাসেই আবার আমরা দেখেছি দু সালে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগ আয়স্ত ঢাকার আওয়ামী লীগ অফিসের সম্মুখে এই শোকের মাসে আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানে গ্রেন হামলা হয় এবং সেইখানে স্পটে বারো জন এবং পরবর্তীকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে আরও বারো জন মোট চব্বিশ জন মৃত্যুবরণ করেন আরও প্রায় হাজারো মানুষ সেই গ্রেড হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হন যারা এখনও গ্রেডের স্প্লেন্ডার শরীরে বহন করছেন যারা অনেকেই হাত হারছেন পা হারছেন শরীরে নানা অঙ্গহানি নিয়ে 
বেঁচে রয়েছেন সেই ভয় ভয় একুশে আগস্ট আজকের দিন আমরা আজকে সারা দিনে টিভিতে বারবার দেখেছি দিনের চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে পত্র পত্রিকা আজকে অনেক খবর এই দিনের আমরা পড়েছি আজকে আমি নিজেও এই দিন উপলক্ষে রাখছি মহানগর আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে আমি ছিলাম আসলে যে কারণে এই ঘটনাটি সেদিন ঘটনা হয়েছিল আমাদের স্যার বললেন যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন রাষ্ট্রক্ষমতা যেন আর কোনো দিনই নাচতে পারে এবং তাদের রাজনীতি যেন চিরতরে শেষ হয় এবং আওয়ামী লীগ সহ জাতীয় জনগণ কোনো শেখ হাসিনা তাদের চিরতরে বাংলা রাজনীতি থেকে নির্মূল করার জন্য এই অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল আমরা কল্পনা করতে পারি না যে সেদিন এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যেটা দেখলাম যে যারা হামলা চালানো অনেক আক্রোশের সহিত থাকে তাকে হামলা চালার সময় বারবার গ্রেনেড চার্জ এবং তখন যেমন বুলেট প্রুফ গাড়ি নেই যখন তাদের সেই গাড়িতে গুলি এবং তাকে হত্যা করার জন্য যে শত শত মানুষ মারা গেল তাদের আর্তনাদ এরপরেও যে ধরনের হামলা আমরা দেখলাম এই বিষয়টা আসলে কী ছিল যেটা বললেন যে তিনি তো একটা রাজনৈতিক ধারা তাকে হত্যা করতে পারলে পরে একটা বিরোধী দল নিঃশেষ হয়ে যাবে কারণ তিনি রাজনৈতিক ট্রেটটাই এমন করে হয়েছে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের যখন একবারে ভঙ্গুর দশা তখন তাকে নিয়ে আসা যে যা আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তোফাজ তোফাল আহমেদ ছিলেন আব্দুল রাজাক মারা গেছেন আমির হোসেন আমু বর্তমান আছেন তিনি সহ ডক্টর কামাল হোসেন অনেকেই একটা দেশের প্রয়োজনে বা একটা দলের প্রয়োজনে তাকে নিয়ে আসলো তাকে হত্যা করার মতো দিয়ে একটা দলকে নিঃশেষ করা বিশেষ করে একটা বিরোধী দল সেই দলকে নিঃশেষ করে কি প্রয়োজনীয়তা বা কী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা একটা করতে চাচ্ছিল এবং এই ফান্ডামেন্টাল সেখানে হিরকাতুল জিহাদের নাম আসছে ও সেই জায়গায় প্রথম যেটা প্রথম দফা যখন তদন্ত করে সেখানে আমাদের সাব আওয়ামী লীগের যদি উপদেষ্টা মণ্ডলী মণ্ডলীতে আছে সাবের সঙ্গে চৌধুরীর নাম দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল একজন কাউন্সিলরের নাম নিয়ে আসা যাচ্ছে পরবর্তীতে দু সালে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে তখন আর এক দফা একটা চার্জশিট গঠন করা হলো যেখানে জামাতের যিনি হলো মুজা আলী হোসেন মোহাম্মদ মুজাহিদ তারপরে আপনার এই যে হেরকাতুল জিহাদ সহ আরও কিছু নাম আসছে আর এক দফা তৃতীয় দফা আর একটা চার্জশিট আসছে যেখানে বিএনপির যিনি প্রধানমন্ত্রী না বিএনপির যিনি চেয়ারপারসন এবং কো চেয়ারপারসন তারেক রহমান তারপরে সেসব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি দায়িত্ব পালন করেছেন বিএনপির সময় লুৎফর রহমান বাবুর সহ প্রায় কয়েক দফার চার্জশিটের মতো যে বাউন্ন জন আসামির নাম চলে আসছে এই জায়গায় বিচারটা এই মাসের ডিসেম্বরে তার রায় ঘোষণা করে কিন্তু কী কারণে যে একটা বিরোধী দলকে যে মাঠ থেকে নিশ্চিন্ন করে দেবে কী উদ্দেশ্য যে এখানে কী বাধা বা কী কারণে তার প্রতি এত আক্রোশ কারণটা তো আসলে আমরা এখানে সংক্ষেপে স্যার বলেছেন মূল পয়েন্টে যে আসলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তিকে নির্মূল করাটা আসলে মূল লক্ষ্য আমরা আমাদের এই বাংলাদেশকে আমরা অনেক রক্তের বিনিময় পেয়েছি এই বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশ পাওয়ার জন্য আমাদের বাংলাদেশে বহু মানুষ মুক্তি দংশন করে আত্মহত্যা দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ জাতীয় জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচিত হয়েছে তিনি দেশকে স্বাধীনতা করার পর তিনি বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে সোনা বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন তার যে স্বপ্ন তিনি যে অসম্পাদিক বাংলাদেশ মুক্তি চেতনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন সেই অসম্পাদিক এবং মুক্তিযুদ্ধ মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি তারাই আসলে আবার এই কাজটা ঘটায় আমরা দেখেছি যে বিএনপির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিএনপির সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং শাহাজকে যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী করা হয় তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে একজন ব্যক্তি তিনি রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আমরা দেখেছি বিএনপি সরকার সময় জামাতের এমপি এবং তাদেরকে মন্ত্রিত্ব উপহার দিয়েছেন বিএনপি যা বলছিলেন যে যে দলটা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা যদি বাংলাদেশের আজ শুধু একাত্তর সালের একটা নয় মাসের যুদ্ধ দিয়ে বাংলাদেশের ফ্রেমটাকে মুক্তি সংগ্রাম আমাদের এ দেশের মানুষের রক্তদানকে ছোট ফ্রেমে করা যায় দীর্ঘদিন ধরে যেই সংগ্রামটা চলেছে এবং তার সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জড়িত ছিল কালের পরিক্রমায় শুধু মানুষের সাথে জনসম্পৃত কারণে আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাঠে আসছে নওয়াকাশ পার্টি সহ ভাষানী ন্যাপ সহ যে দলগুলো ছিলেন তারা হারিয়ে গেছে এই যে যে দলের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস জড়িত বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস জড়িত সেই দলের প্রধানদের ওপর হামলা আমরা দেখলাম পঁচাত্তর সালের সপরিবারে হত্যা যেখানে দশ বছর শিশুটিকে রেহাই দেওয়া হয়নি তার মানে মিনিং করে যে সেই দলটাকে এক ধরনের নিশ্চিন্ন করার ধরনের প্রবণতা ছিল দু সালে একই আমরা ট্রেড দেখলাম এই দল এবং এই ইতিহাসকে বাঙালি জাতীয় নতুন ইতিহাস রচনা বা অন্য ধাঁচে প্রকাশ করার কি ধরনের প্রয়োজনীয়তা 
তাদের এত টাকা দেয় কি জন্য তারা বারবার ফেলিয়র হচ্ছে তারপরও এত টাকা দেয় তারা কি জন্য বোধ করছে স্যার আপনি যদি বলতেন বিষয়টা না আপনাকে বলি আর কি যে মুক্তিযুদ্ধ মানে সময় দেশে এবং আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক যে চক্রান্ত তারা মুক্তিযুদ্ধকে তারা মেনে নেয়নি আপনি ধরেন যে পাকিস্তান তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে এবং সে যুদ্ধটা মানে একেবারে উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচনের মাধ্যমে এবং বলা যেতে পারে যে তার পূর্ব থেকে মানসিকভাবে একটা আমাদের বিভেদ ছিল এবং বঙ্গবন্ধু জাতির জনক উনি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও তিনি ক্ষমতায় আসতে পারেন বা তাকে ক্ষমতা দেয়া হলো না এবং পরিকল্পিতভাবে বলা যেতে পারে যে তাকে ওই জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে না আসতে পারে এবং বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দিয়েছিলেন এবং তারা ভেবে চলে যেতে বা বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান তখন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে সেই কারণে তারা ক্ষমতায় তাকে দিবে না এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তখন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করি সে সময় যদি ভারত মানে আমাদের মিত্র দেশ তারা আমাদেরকে সহায়তা করেছিল এবং সে সময় কিন্তু পাকিস্তান এই পরাজিত তারা হয়েছিল তাদের তিরানব্বই হাজার সৈন্য ঢাকার মানে তারা সারেন্ডার করেছিল তাদের মধ্যে একটা কষ্ট ছিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখেন সপ্ত নৌবহর পাঠিয়েছিল আমেরিকা তারাও কিন্তু আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি এবং যে কারণে জন্য এই দেশীয় বলেন এবং পাকিস্তান বলেন আমেরিকা বলেন এবং তারা একটা রিভেন্স মানে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা সবসময় চেষ্টা করেছিল যার ফলে পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট এবং তারই সুযোগ্য কন্যা হয়তো বা সে সময় তারা ছিলেন না দেশে এবং দেশের বাইরে থাকার জন্য তারা বেঁচে গিয়েছিলেন এবং তাকে যদি হত্যা করা যেত তাহলে আওয়ামীকে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করা যেতে পারত হয়তো বা তারা চিন্তা করছিল কিন্তু এটা সহজে তো সম্ভব ছিল না কিন্তু তাদের পরিকল্পনাটা ছিল যে তিনি সেই সময় হাল ধরেছিলেন এবং মানে সেই সময় না উনিশশো সাল থেকেই আওয়ামী লীগকে নিয়ে আসছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা তার চিন্তা করেছিল যদি সে কৃষ্ণ বেঁচে থাকে তাহলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে এবং আবার সেই মানে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্র ছিল মুক্তিযুদ্ধের যে ম্যানিফেস্টো ছিল জাতীয় চার মানে যে নীতি ছিল সেটা আবার বাস্তবে রূপ লাভ করবে সেই কারণে তারা কিন্তু সেইভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে মানে শেখ হাসিনাকে হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল এবং আপনি এর এটার ইতিহাসও দেখেন আর কি জিয়রমান সাহেব উনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দখল করলেন এবং উনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দখল করার পরে একে একে সতেরো বার সামরিক কোন নাম করে মুক্তিযুদ্ধের যে সপক্ষে শক্তি গ্রহণ চালা এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিটাকে সেনাবাহিনী থেকে নিশ্চিন্ন করে দেন এবং বাবুভাই কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিল শাহজুর রহমান সহ জামাত ইসলাম তারা 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 আবার ধরুন যে এমপি পার্লামেন্টের নির্বাচন হলো এবং তার তাদের গাড়িতে পতাকা উঠল তারা ভেবেছিল যে এইভাবে হয়তো বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে হয়তো ম্লান করে দিতে পারবে সেই কারণেই কিন্তু জননীতি শেখ হাসিনাকে তারা হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে চেষ্টা করেছিল একটা জিনিস দেখলাম যে যেই হত্যাকাণ্ডের শিকার শিকার গ্রহণ হলো যে হামলাগুলো হলো সেই হামলার একটা সুষ্ঠু তদন্তের এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা আছে আওয়ামী লীগের সেই জায়গায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার রায় কার্যকর হয়েছে কিছুটা বাকি আছে যারা দেশের বাইরে আছে যুদ্ধ অপরাধের বিচারের একটা প্রবণতা আমরা দেখলাম যে যেই দলটা দীর্ঘ সময় রাজনীতির মাঠে ক্ষমতায় ছিলেন এবং তারা বিরোধী দলের শক্ত জাতীয় সংসদে মহান সংসদে না থাকলেও তারা একটা ভালো শক্তি নিয়ে আসে কিন্তু তাদেরও তো দলের ফাউন্ডারকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে তার বিচারটার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের জায়গা বা এই জায়গায় তারা ফোকাস করতে পারছে না কি কারণে তারা তো দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় ছিলেন এবং কোনো সময় না কোনো সময় আসবেন বিএনপির কথা আপনি প্রশ্নটা আবার একটু পরিষ্কার করে আমি বলছি যে স্যার যেটা হলো আওয়ামী লীগ একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে তার দায়িত্বের জায়গা থেকে যিনি জাতির ফাউন্ডার তার হত্যাকাণ্ডের বিচার তিনি তিনি করেছেন মানে প্রক্রিয়ার জন্য তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যারা যুদ্ধ করে ছিলেন তাদের এক ধরনের বিচার করেছেন একুশে আগস্ট আগস্ট যে হামলার মধ্যে এক ধরনের কালো রাজনীতি চর্চার এক ধরনের পাইতারা ছিল সেটারও এক ধরনের বিচার প্রক্রিয়ার দিকে গেছেন কিন্তু বিএনপি যে দলটা দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিলেন তার ফাউন্ডারও তো এক ধরনের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে সেই বিষয়ের বিচারের দিকে তাদের আগ্রহের জায়গাটা কি জন্য দেখাচ্ছে না বা এই উদ্যোগটা কি জন্য নিচ্ছেন না কারণ এটাও তো রাজনীতির জায়গায় একটা কালো অধ্যায় হিসাবে রচিত হয়ে আছে না এটা ধরেন যে আপনাকে যদি আমি পাল্টা প্রশ্ন করি আর কি ধরেন যে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল এবং জিয়রমান যে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অবৈধভাবে ছিলেন আর কি তাকে হত্যা করা হয়েছিল 
তার পত্নী তো মানে তাদের কথাই বলছেন না না তারা তারা যখন ক্ষমতা ছিল তারা এই উদ্যোগটা নিতে পারেন না পারছেন না কিছু তারা পার্টিতে নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না না আদৌ নিতে তাদের তো হত্যার রাজনীতি আমার তো মনে হয় যে এই জিয়া রহমানের যদি যদি বলা যেতে পারে যে তার হত্যাকাণ্ড যদি বিচার করতে হয় বলা যায় না যে তার ওয়াইফ হয়তো বা আসামি হয়ে যেতে পারে হয়তো বা সেই কারণে হয়তো বা হয়নি মানে আমি 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 এটা তদন্ত সুষ্ঠু তদন্ত না হলে বোঝা যায় না যে কে হত্যার সঙ্গে জড়িত আপনি যেমন জননেত্রী শেখ হাসিনা হত্যা করবার সময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যদি না হয় হাওয়া ভবন যদি না থাকতো হাওয়া ভবনে বসে যেমন তারিখ যে লুৎফর যেমন বাবর এবং হারিশ চৌধুরী এবং যে সেই সময় যে মন্ত্রী পিন্টু এবং তা তারা সেখানে চক্রান্ত করেছিল এবং সেই সময় এখন তো পরিষ্কার পুলিশের তিনজন হায়ার অফিসার সেই সঙ্গে তারা জড়িত ছিল এবং পনেরোটি গ্রেনেড কোথ থেকে এসেছিল তেরোটি বিস্ফোরিত করেছিল এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পরে যখন তিনি বুলেট প্রুফ গাড়িতে ওঠেন সে জায়গা পর্যন্ত তাকে গুলি করে মানে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল তাহলে পরে এগুলো তো দিবালকের মতো ফুরত তাহলে পরে জিও রমন যে তাকে যে হত্যা করা হলো আমরা এই হত্যাকাণ্ডকে পছন্দ করি না কিন্তু কেন তারা ক্ষমতায় থেকে এই এই তারই ওয়াইফ তো তার ক্ষমতায় ছিল আর কি দুই বছর প্রধানমন্ত্রী ছিল তারাও তো করতে পারত কারণ এর পিছনে নেপথ্যে যে কাহিনি তারাই ভালো বলতে পারবেন যে এখানে বিএনপির কেউ সংশ্লিষ্ট ছিল এবং জিয়া রহমানের ওয়াইফই সেখানে সংশ্লিষ্ট ছিল কি না তা কে বলতে পারবে তা আমরা দেখলাম যেটা হলো আওয়ামী লীগের রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতি যে ধরনের অপরাজনীতির চর্চা এবং রাজনীতিকে হত্যা যজ্ঞের মধ্য দিয়ে এক ধরনের পিছিয়ে দেওয়ার যে ধরনের প্রবণতা তার প্রতিটি ক্ষেত্রে তো এক ধরনের উদ্যোগ তারা নিয়েছে এই ক্ষেত্রে কি তারা আর যে সব রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়েছে যারা সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে এক ধরনের মুছে ফেলার এক ধরনের প্রবণতা তাদের হত্যার কাণ্ডের বিচারের ক্ষেত্রেও কি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে আওয়ামী লীগ বর্তমান বর্তমান সরকার তো সবসময় এটা হত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে বিপক্ষে এবং এবং তারা কিন্তু সেই হত্যার রাজনীতিকে কখনো গ্রহণ করে না জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশের দুঃখী মানুষের জন্য রাজনীতি করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান এই সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাকে এই পনেরোই আগস্ট তাকে নির্মমভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করছেন আপনি এটা একটু দেখেছেন বা আমরা যদি সবাই যদি ফিল করি আমরা তো সমালোচনা করি একজন ব্যক্তি দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য দুঃখী মানুষের জন্য হাসি ফোটানোর জন্য তিনি কত পরিশ্রম করেন সকাল থেকে আপনি যদি দেখেন যে এমনটা দিন নাই যিনি অফিস করেন না এক নেকের মিটিং করেন না জনসভায় যান না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখেন না কত দিন রাত্রি কি পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং যার ফলে তো আজকে বাংলাদেশের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে আপনি পাকিস্তানের কথা দেখেন না কেন তারা আমাদের চেয়ে উনিশশো সালে নির্বাচনের পূর্বে তারা কত বড় একটা প্রভাবশালী দেশ ছিল তাদের ঐশ্বর্য কত ছিল আজকে তাদের কি অবস্থা তাদের চেয়ে তো আমরা অনেক ভালো আছি এবং সে তো শুধু তো তাদের সঙ্গে আমি কল্পনা করবো না পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আপনি ভারতের সঙ্গে যদি কল্পনা করে থাকেন চিন্তা করে থাকেন সেই সেন্সে আমরা কতটা এগিয়ে গেছি এই এগিয়ে যাওয়ার পিছনে কার কারণটা এগিয়ে যাওয়ার পিছনে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননীতে শেখ হাসিনা এবং আমরা মনে করি শেখ হাসিনা যে যেটুকু বঙ্গবন্ধু কাজ করতে পারেনি তার সেই মানে যেটুকু কাজ তিনি রেখে গেছেন সেই কাজটাকে এগিয়ে যাচ্ছেন এখন মধ্যমায়ের দেশ থেকে উন্নত বিশ্বে আমরা পরিণত করব এবং এটা সম্ভব জননীতি শেখ হাসিনার কারণে স্যার যা বলছিলেন যে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যে ধরনের কালো অধ্যায় এবং এই রাজনীতিকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার জন্য যে হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে তার সবগুলোর বিচারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিকতা আছে হত্যার রাজনীতির তার তিরস্কার আছে এবং এই জায়গা থেকে তিনি বিচারের ব্যবস্থা করবেন সেই জায়গায় পৌঁছাতে গেলে কতটুকু পথ পরিক্রমা আরও এই কথা হবে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন সময় সরকারের বিরুদ্ধে সরো সংশোধনী সংশোধনের ক্ষেত্রেও এক ধরনের সরকারকে বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে শুরু করেছিলাম বাবু হ্যাঁ আসলে আমরা যে আলোচনা ছিলাম যে বর্তমান সরকার যতজন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বিচার করেছে একুশ আগস্ট গ্যাট আমরা বিচার প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসছে খালেদ যে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিলেন তিনি কেন তার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের বিচার করলেন না এটা আমাদের আলোচনা ছিল স্যার সুন্দর বলেছেন সেটা দলগত হবে বিএনপির ব্যর্থতা যে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার পরেও বিএনপি তার নেতার বিচার কাজ কেন করেননি সেটা দেশবাসীর সামনে আমাদেরও প্রশ্ন যে এই উদ্যোগটা কি সরকার আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে হতে পারে কারণ আমরা দেখলাম যে পঁচিশ পঁচিশ পঁচাত্তর সালে যে পনেরো পনেরো আগস্ট হত্যাযজ্ঞের পর যিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা পরবর্তী নিলেন জিয়া রহমান তাকে হত্যা করা হলো এবং দু সালে যিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় নাই বিরোধী দলে আছেন এবং তার প্রতি জনসমর্থন আছে
শক্ত অবস্থানের দিকে যাক সেটা চান না তারা এই ধরনের হত্যাযোগ্য চালাচ্ছে তাদের এগেনস্টিকে আওয়ামী লীগ এই ধরনের উদ্যোগ নেবে যে তিনি আমার দল কি দল না আমার দেশের সাথে আমার গণতন্ত্র রক্ষার সাথে আমি সেই ধরনের উদ্যোগ নেব আসলে বিচার করার বিষয়টা হচ্ছে বিচারের জন্য কিন্তু একটা মানে বিচার চাইতে হবে তার জন্য একটা মামলায় এফআইআর করতে হয় এখন বিএনপি তার নেতা জে রহমানের হত্যার যদি বিচার চাই তাহলে বিএনপিকে তাহলে দলগত হবে তার সেই হত্যাকাণ্ডের একটা বিচারের জন্য এফআইআর করতে হবে তাহলে সে বিচার প্রার্থী হলো বিচার প্রার্থী হলে রাষ্ট্র অবশ্যই বর্তমান গণতন্ত্র সরকারের যে অ্যাটিচিউড আমরা দেখছি তিনি আমরা তো সরকারকে দেখছি যে অবশ্যই হত্যা খুন রাজনীতির বিপক্ষে এবং হত্যা খুনিদের সঙ্গে যারা জড়িত বিগত দিন তাদের সবার বিভিন্নভাবে আমরা বিচার করতে দেখছি তাহলে অবশ্যই বর্তমান সরকার আমি মনে করি যে বিএনপি যদি বিচার চাই তাহলে বর্তমান সরকার অবশ্যই সিদ্ধান্ত পালন করবে ব্যাপারে আমরা আমরা দেখলাম যে হত্যাকাণ্ডের সময় যে এক ধরনের একটা ঢালা এক ধরনের মন্তব্য আসে যে হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক বিবেচনা বা সন্ত্রাস বা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা সে সময় যখন দু সালে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গ্রেড হামলা ঘটনা ঘটলো সে সময় বলা হলো এটা শুধুমাত্র সরকারের উন্নয়ন থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এই ধরনের বক্তব্য আসলে কতটুক গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো এই ধরনের বক্তব্য কী কারণে দেয় যে জায়গায় একটা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য একটা অশনি সংকট সেটা যে দলের কারণে হোক ওপরে হোক না কেন না না আপনি আপনার এই প্রশ্নটা কিন্তু অবান্তর আমি মনে করবো আর কি মানে একটা রাজনীতিতে আপনি আপনি বলছেন যে বিএনপি একটা ভালো কাজ করছে অথবা দেশের জন্য করছে তাকে একটা অন্যদিকে ফেরানোর জন্য শেখ হাসিনা প্রতি কেউ মানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে উনি যে মন্তব্যটা করছেন যে রাজনীতির একটা রাজনীতি বক্তব্য দেন একটা বড় ঘটনা ঘটলেও পারে সুষ্ঠু তদন্ত বা সেই বিষয়টাকে কীভাবে করে ক্লিয়ার আপ করা যায় এক ক্লিয়ার অবস্থানে নিয়ে আসা সেটা না করে এক ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয় যেটা সে সময়ও প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন বেগম খালেদা যে তিনি এই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন বিভিন্ন সময় জজমে যেটা ঘটনা ঘটে না না আপনি এই ধরনের আপনি দেখেন যে সেই সেই জিনিসগুলোকে আপনি মানে আমরা কিভাবে কাউন্ট করবো আর কি উনি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবার জন্য শেখ হাসিনাকে হত্যা করবার জন্য মানে শেখ রেহানার জন্য দায়ী অথবা শেখ রেহানাকে হত্যা করবার জন্য শেখ হাসিনা এ ধরনের অবান্তর কারা করতে পারে যাদের লেক অফ কমন সেন্স যাদের দেশাত্ম বোধ নাই এবং যাদের মানে আমি বলবো যাদের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা নাই তারাই এ ধরনের মন্তব্য করতে পারে আপনি পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় এবং সেই দিনে আপনি আপনার জন্মদিন পালন করেন আপনার লজ্জা করে না আপনি ধরেন যে আপনার সত্যিকারের অর্থে যদি আমি বলি যে সেই দিনে আপনার জন্ম হয়েছে সঠিক আমি ধরে নিলাম যে পনেরোই আগস্ট খালে দেওয়া যাবো না দেশের একজন রাষ্ট্র নায়ক হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি সেই জায়গায় আপনি কেক কাটবেন এবং যারা এই কাজটি করে তারাই বলতে পারে শেখ হাসিনাকে যখন মানে একুশে আগস্ট হত্যা করা হচ্ছে তারাই বলবে যে জজমের নাটক তাদের পক্ষেই মানায় আর কি অন্য কারোর পক্ষে মানায় না এবং এই এই ধরনের রাজনীতি অপরাজনীতি অপসংস্কৃতি সব কিছু তাদের দ্বারা হয়েছে এবং উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে এবং একাত্তর সালে যে নির্বাচনী মুক্তিযুদ্ধকে আমরা বিজয় লাভ করেছিলাম তাকে ধূলিসাত করবার জন্য এই অপশক্তিগুলো আমাদের সব সময় এখন কাজ করে যাচ্ছে তা আমি মনে করি যে এই যে যে কথাগুলো তারা বলেছেন সেটা কখনো রেকর্ড করা উচিত নয় এ এরা ধুলি মানে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উচিত যেটা বললেন যে রাজনীতি যে শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং যে ধরনের অপ রাজনীতি এবং রাজনীতির কারণে যে ধরনের তিনি যে কথা বলে সে দলকে এবং একটা দেশকে এক ধরনের ব্যাড মেসেজ দেয় এই জায়গা থেকে আমরা কতদিন আসলে বের হতে পারবো এবং জনগণের যেটা বোধের জায়গা জনগণের যেটা ম্যান্ডেটেড জায়গা সেই জায়গা আমরা কতদিন শ্রদ্ধাবোধের জায়গায় পৌঁছাতে পারবো আসলে এটা নির্দিষ্ট কোনো সময় দিয়ে আমি বলতে পারবো না তবে আমাদের গণতন্ত্রের যে প্র্যাকটিস যে একটা সরকার দেশে শাসন করবে এবং পাঁচ বছর মেয়াদকালে শেষে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্যে সরকার পথ পরিবর্তন হবে এই ধারা যদি আমাদের দেশে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা যদি ঠিক মতো চালু থাকে তাহলে আমি এর মধ্যে দিয়ে আমাদের একসময় দেশে আমরা যে প্রত্যাশা রাখি যে সুষ্ঠু ধারা রাজনীতি এবং দেশের মানুষের স্বার্থে পক্ষে রাজনীতি সেই ধারার রাজনীতি আমরা অবশ্যই সম্পৃক্ত বা সামিল হতে পারবো অন্য পন্থায় আমাদের কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না আমি আপনার সঙ্গে একটা জিনিস আপনি শেয়ার করতে চাই গণতন্ত্রের কথা আমরা কিন্তু গণতন্ত্র মানে আপনার ভোটের রাজনীতির কথা বুঝি কিন্তু গণতন্ত্র মানে কি এদেশের মানুষের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কথা তো বলতে পারি এদেশের মানে সম্মিলিতভাবে সব কিছুর উন্নয়নের কথা বলতে পারি সেটা তো গণতন্ত্র হতে পারে আজকে আপনি দেখেন রাজশাহী শহরের কথা আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন রাজশাহী শহরে যে খারেজমান লিটন যে পাঁচ বছরের যিনি মেয়র ছিলেন রাজশাহী উন্নয়নের জন্য যে ব্যবস্থা গুণে করেছেন আমরা কি আমরা আমরা কি তার মূল্যায়ন করতে পেরেছি অতএব শেখ হাসিনা যে কারণের জন্য এদেশের মানু
আপনি বৈদেশিক মুদ্রার কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যে মানে রিজার্ভের কথা বলেন এবং শিক্ষার হারের কথা বলেন জন্মের মৃত্যুর মানে যে যে আগে যে সময়টা ছিল তার চেয়ে বলেন সর্বক্ষেত্রে যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে এটাকে আপনি গণতন্ত্র আপনি বলবেন না এটাও কিন্তু এক ধরনের মানে মানুষের উন্নয়নের জন্য যে কাজটি করা হয় সেটাও কিন্তু এক ধরনের গণতন্ত্র তা আমি মনে করি স্যার একটা বিষয় দৃষ্টিপাত করবো আপনার যে বিষয়টা যে যেই মানুষগুলো আসলে জনগণের নামটা বুঝেন যেমন কল্যাণের জন্য রাজনীতি করে তাদেরকে এক ধরনের মুছে ফেলে যে ধরনের গণতন্ত্র বিরোধী মানে যেই ষড়যন্ত্রকারী চক্র রচনা করতে চাচ্ছে দু হাজার সালে ফেল করেছে কিন্তু এদের এই পাইতারার অপোজিটে আমাদের জনগণের যেটা আমরা দেখলাম যে পঁচাত্তর সালে এক ধরনের সামরিক শাসন জারি এবং চুয়াল্লিশ ধারা জারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে দেওয়ার মতো জনগণ আসলে কি ভাবছিল জনগণের যে রিয়াক্ট করার সুযোগটা তারা কারারুদ্ধ করে ফেলেছিল এবং দু সালে যে গ্রেনেড হামলা এর চেয়ে তো বড় একটা রাজনীতির একটা দেশে রাজনীতির ধারার একটু বড় হামলা তো হতে পারে না এই জায়গা থেকে তাদের এই ধরনের আপনার একটা প্রশ্ন মানে সম্পূর্ণটা আপনি বলছেন না আর কি বা ক্লিয়ার করছেন না আর কি আমি আপনাকে বলি আর কি এখনও কিন্তু চক্রান্ত থেমে নাই আপনি মনে করেন যে বর্তমান সময়ে আপনি প্রধান বিচারপতির মানে উল্লেখ করেন আপনারা মনে করেছেন বাংলাদেশে থেকে আপনি পাকিস্তানের রাজনীতি কায়েম করবেন পাকিস্তানের বিচারপতি নওয়াজ শরীফকে হটিয়ে দিয়েছেন আপনি কি মনে করবেন যে বর্তমান যে বিচারপতি শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন আপনি মনে করেছেন পাকিস্তানের মতন সেই রাষ্ট্র বাংলাদেশ এখন আছে আমি বিশ্বাস করি উনিশশো পঁচাত্তর সালে আমরা যে প্রতিবাদটুকু করতে পারিনি প্রতিবাদ কিছু তো সামান্যভাবে হয়েছে আজকে যদি সেই ধরনের চক্রান্ত পুনরাবৃত্তি ঘটনা করে যে বাংলার মানুষের থেমে থাকবে না ডেফিনেটলি তার প্রতিবাদের জন্য আমরা এখনও সজাগ আছি এবং আমরা কি বলবো যে এই ধরনের মানে অপরাজনীতি বলেন মানে আমাদের ভিনডিকটিভ টাইপ অ্যাটিচিউডস বলেন এবং যেটাকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করবার জন্য বাংলার জনগণ এখন সজাগ আছে একটা বিষয় যেটা দেখা গেল যে হত্যাকাণ্ডের হত্যা রাজনীতি শুরুর পর এবং সেই সময় বিভিন্ন জঙ্গিবাদের যে ধরনের আমরা এই দেখলাম যে ধারাবাহিক উত্থান বাংলা ভাইয়ের চৌষট্টিটা জেলায় হোক গ্রেনেড হামলা হলি হলি আর্টিজন এর সাথে সাথে আর একটা বিষয় মাঝে এসেছিলো দশ ট্রাক অস্ত্র আমাদের দেশের মাটিতে ট্রানজিট হিসাবে এসেছিলো এই ঘটনাগুলো পিছনে আসলে কারা এখানে জড়িত আছে আমরা দীর্ঘ সূত্রতার কারণে আমরা ঠিক মতো আপনি আমি আবারও আপনার বিনয়ের সঙ্গে এটা জিজ্ঞেস করি কারা জড়িত মানে আপনি রাজশাহীতে বাংলা ভাই তিনি আসলেন না এবং রাজশাহী সাহেব বাজারের জিরো পয়েন্টে তাদের ট্রাকের পর মিছিল করে এবং সেই সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কারা ছিল এবং তারা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে পুলিশের এসপির সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করলো তাহলে আপনি এবং সেই সময় যখন মন্ত্রী ছিলেন আমাদের নিজামি সাহেব তিনি বলেছিলেন কি এটা মিডিয়ার সৃষ্টি অতএব এই বাংলা ভাই সৃষ্টি করা এবং এবং জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করা একসঙ্গে যে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা এক মুন্সিগঞ্জ বাদ দিয়ে সমস্ত জেলা একই টাইমে যে বিস্ফোরণ হয় কাদের নেতৃত্ব হয়েছিল পরাজিত শক্তি মুক্তিযুদ্ধে যারা বিশ্বাস করে না ওই বিএনপি জামাত তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই ঘটনাগুলো ঘটছে এবং এখনও তারা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আপনার চাক্ষুষ আমরা অনেকটা জিনিস দেখতে পাই না কিন্তু ভিতরে যে কাজটি হচ্ছে যদি আমরা একটু দেখি যে আমরা মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের কোনো কোনো সময় শক্তি তাদের মাধ্যমেও কিন্তু একটা চক্রান্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে যেটা হয়তো বা আমরা বুঝতে পারি আপনাকে একটা মনে করি যে ধরেন যে ইন্ডিয়াতে আনন্দবাজার পত্রিকা আনন্দবাজার পত্রিকা মানে কি হয়তো বা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের একটা শক্তি অথবা বলতে পারেন যে বাংলাদেশের একটা উন্নয়নের মুখে তার একটা শক্তি অথবা মনে করেন যে সিনা সাহেব যিনি হয়তো বা তার সমালোচনা করে আমার কতটুকু যৌতিক হবে তা কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট হবে কিনা আমি জানি না তবে আমি তো ব্যক্তি মানুষ একজন মানুষ যদি ভুল করে তার সমালোচনা আমি করতে পারবো না তিনাকে দিয়ে হয়তো বা যে কাজগুলো করা হচ্ছে আমি আপনি হয়তো বা বুঝতে পারছি না এর ভিতর গভীর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এবং সেই গভীর ষড়যন্ত্র বাংলাদেশে আর একটি কালো অধ্যায় রচিত হতে পারে এবং এইভাবে আমাদের মনের মধ্যে একটা ভীতি এবং সংকোচ মানে বলা যেতে পারে সেই জিনিসটা কাজ করছে তা আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের যারা শ্রোতাবন্ধু আছে তাদেরকে বলে বলে সজাগ থাকতে এবং সময় মতন সমুচিত জবাব দিতে হবে এবং সেটা কি যে আগামীতে যে নির্বাচন হতেছে রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচন বলেন পার্লামেন্টের নির্বাচন শুনে সেই ভোটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এই অপশক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে আপনার মাধ্যমে আমি আমার সুদিজন আমার দেশের মানুষকে এবং বাঙালি জাতির কাছে আমার এই আহ্বানটা রোল স্যার যেটা আহ্বান জানালেন যে যে ধরনের আমাদের প্রতি চর মানে ষড়যন্ত্র হয় এবং যে ধরনের চক্রান্ত হয় এবং 
যে একুশে আগস্ট এই ধরনের একটা চক্রান্তের বড় একটা নীল নকশা সেদিন হত্যাকাণ্ডটা সাঁতারা সাকসেস করতে পারলে আমরা এই গণতান্ত্রিক ধারার ভিতর থেকে অনেক বেশি পিছিয়ে যেতে পারতাম সেই জায়গা থেকে রাজনৈতিক দলগুলো এই মানুষগুলোকে কতটুকু সচেতন করতে পেরেছে তাদের কাছে সঠিক বার্তাতা দিতে পেরেছে কারণ বিভিন্ন ধরনের সে সময় প্রোপাগান্ডা ছিল এবং একুশে আগস্টের যে কী ঘটেছিল এই বিষয়টা সে সময় মানুষ অনেকটা ক্লিয়ার হতে পারেনি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন বার্তার ভেতরে বাবু ভাই হ্যাঁ আসলে একুশে আগস্টের ঘটনা বিএনপি গভর্নমেন্টের সময় ঘটেছিল এবং আমরা দেখেছি এই ঘটনার পর এটা জজ বে নামে একটা নাটক সাজানো হয়েছিল আমাদের সামনে এবং আওয়ামী লীগের ঘাড়ে উল্টে দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল যে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন ধরনের ফসল এটা দুজন নেতার নামও তারা নিয়ে আসছে নিয়ে আসছে সাবের রসুন চৌধুরী এবং কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা জাতির সামনে আমরা পুরস্কার করতে পেরেছি যে রাষ্ট্রের কাদের সম্পৃক্ত ছিল কারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকার কারণে রাষ্ট্রীয় ফসল কারা যুক্ত করেছিল এগুলো আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দেশবাসীর কাছে পুরস্কার হয়ে গেছে এবং এটা মামলার দেশে যে আমাদের বর্তমান সরকার ক্ষমতা থাকার পরও এটা জরুরি বা বিশেষ কোনো আইনে বিচার না করে সাধারণ কোর্টের বিচারের মাধ্যমে এটা কিন্তু একটা রায় শেষ পর্যায়ে এসছে এবং এই রায়ে প্রয়োজন যারা আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি বিভিন্ন সময় কোর্টের সাক্ষী তারা কিন্তু দেখেছি যে এর সঙ্গে কারা জড়িত এবং কারা অপরাধী এ ব্যাপারে মনে হয় না আমাদের দেশবাসীর কাছে আমাদের তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি রয়েছে আর একটা বিষয় যেটা আসে আমরা দেখলাম যে একুশ একুশ সবার গ্রেনেড হামলার পর দিনই যে ট্রাকে দিয়ে পানি দিয়ে সেই জায়গাটা মুছে ফেলা হলো এই বিষয়টা রক্তের বিবশতার কারণে না অনেকেই বলছে যে তদন্তর যেটা কি ঘটনা ঘটেছিল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সহ যেসব আলামত ছিল সেটা মুছে ফেলার জন্য সে সময় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে যেটা হলো বাইশে বা পাঁচটা বাইশ বা তোর পনেরোর যেটা ঘটনা গ্রেনেড হামলা তার পঁয়ত্রিশের মাঠায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাঠায় পাঁচটা পঁয়ত্রিশে পুলিশ টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে সেই জায়গা আসলে কতটুকু টিয়ারসেল নিক্ষেপটা যৌক্তিক যে সেখানে পালিয়ে যাওয়ার তারা যত সুযোগ পায় ধোয়ার ভেতরে এটা আমাদের পুলিশ প্রশাসনের যে মানে তাদের ট্রেনিং বা অজ্ঞতার কারণে ঘটেছে না কোনো মহলের এখানে সুস্পষ্ট ইন্ধন ছিল এটা ধরো যে আমি আপনাকে বাবু ভাই হয়তো তার বলার আগে আমি একটু বলি এটা নতুন করে কি আর প্রশ্নের ব্যাপার আছে এবং এই ধরনের যে গ্রেনেডগুলো আপনি কোথায় পাবেন কাদের কাছে আপনি সাপ্লাই পাবেন এবং কোথা থেকে আসতে পারে কোথা থেকে তৈরি আর কি এবং কারা সেটা আনতে পারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত না থাকে তারা এই কাজটি করতে পারেন না আপনি ধরেন যে এই যে তেরোটি মানে সেই সময় গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হলো এবং জনতি শেখ হাসিনাকে যে হত্যা করা হলো এবং হত্যা করার পর মানে সরি হত্যা করার চেষ্টা করা হলো তারপর যদি কোনো কারণে যদি বেঁচে যায় তার তাকে ব্রাশ ফায়ার পর্যন্ত করা হয়েছিল এবং ওনার যে গাড়িটা ছিল সেই গাড়িটা ছিল বুলেট প্রুফ সেই গাড়িটা দেখেন মানে সেই বুলেট বুলেট সেখানে লেগেছিল এবং তার দেহরক্ষী মাহবুব সেখানে মারা গিয়েছিল তো এটা এটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অথবা রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি না হয় পুলিশ উদ্ধতন তিনজন মানে অফিসার সেখানে জড়িত ছিল এবং সে কারণের জন্য এরা রাষ্ট্রীয় একটা প্ল্যান পরিকল্পনা মাফিক হা ভবন এটা করেছে নতুনভাবে আর প্রশ্ন কারো কথা কথা সেটার কাছে একটু জানতে চাবো যদি ডিসেম্বর মাসে রায়টা আসবে আমরা দেখলাম যে দীর্ঘ দুই তিনটা চার সিটে অনেকগুলো আসামির নাম আসছে যে আসামিরগুলো নাম ছিল না পাশাপাশি কিছু সাবেক কর্মকর্তা যারা পুলিশের শীর্ষ পদে ছিলেন বা বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ পদে ছিলেন তাদেরও নাম আসছে এই বিচারটা কতটুক মানে সুষ্ঠুভাবে এবং এই ডিসেম্বরে কি রায়টা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না কোনো কারণে পিছিয়ে ধরো কোনো ষড়যন্ত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ও না আমি আমি এখানে ষড়যন্ত্র নয় আর কি আপনি না না কোনো মানে সরকারের এখন ধরেন যে আইনগত কি বাধা আছে আইনগত কি প্রক্রিয়া আছে সেটা আমি হয়তো বা সঠিক বলতে পারব না তবে মানে রায় মানে এটাকে রায়টা দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে আমি আশা করি সঠিক একটা রায় হয়তো বা আসবে এবং আমি রায় যেটা আসবে আমরা হয়তো বা সেটা গ্রহণ করতে পারি যদি সঠিক হয় কিন্তু আমার 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 ওই কোর্টের পর নির্ভর করে আমি একটা চিন্তা করব তা নয় আমি যদি একটা সাধারণ সুস্থ মানুষ হই তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এ নেপথ্যে নায়ক কারা আপনাকে বর্তমানেও ধরেন যে একটা জায়গায় ককটেল মারা হচ্ছে একটা জায়গায় মানুষকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে তা এবং তাদের কিছু কিন্তু অর্থের বিনিময়ে এই কাজটি করা হয় সব সময় যে পিছনে একটা শক্তি থাকে যে শক্তি হয়তো বা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না হা ভবনের যে শক্তি ছিল সে তো আর মাঠে নামেনি তার নির্দেশে কাজ যে কথাগুলো বলছেন যে এখানে বিভিন্নগুলো তিন চার সেটা অনেকগুলো নাম আসছে এবং বিএনপির এক মানে যিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিলেন তারও নাম আসছে এ বিষয়ে কেউ কি মানে বিভিন্ন সময় যেহেতু বিভিন্ন নাম আসছে তো বলা যায় যে এক ধরনের রাজনৈতিক বিবেচনায় নামটা দেওয়া হয়েছে বা
এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লুৎফর রহমান সাহেব জামাতের আলী হোসেন মোহাম্মদ মুজাহিদ সহ যে নামগুলো দেওয়া আছে এখানে কি শুধুমাত্র কোনোভাবে রাজনৈতিকভাবে বায়াস হয় না সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে এই চার্জশিটটা দেওয়া হচ্ছে এবং এবং সর মানে সর্বোচ্চ সময় দিয়ে সর্বোচ্চভাবে তদন্ত করে এই কাজটা করা হয়েছে বাবা ভাই এ ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নয় আমরা দেখেছি রায়টা ঘটনা ঘটেছে দু হাজার চার সালে তারপর থেকে নানা উত্থান পথে আমরা জানি আমরা দেখছি যে দু হাজার তেরো সাল পর্যন্ত এসে আজকে অনেক কিছু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে স্যার বললেন যে কারা জড়িত ছিল কেন তারা জড়িত ছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক ছাড়া এরকম একটা ঘটনা একটা বিরোধী দল বাংলাদেশে রাষ্ট্রের যারা তখন ক্ষমতা ছিল তাদের সমশক্তি তার চেয়ে বেশি শক্তি নেই জনসমর্থনে যে বিরোধী দল দেশে অবস্থান করে সেরকম দলের প্রধান তার উপর যে গ্রেন হামলা এটা তো রাষ্ট্র একটা বিষয় জানতে চাইবো যে এই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের বিচারের রায়টা প্রত্যাশা করে আমাদের আইনজীবীর মত যে এ বছরের মধ্যে হয়তো আমরা পেয়ে যাব কিন্তু আমরা দেখছি বারবার যে আসিম পক্ষ নানা অজুহাতে বারবার সময় ক্ষেপণ করে এই মামলাকে দীর্ঘ সত্যতায় আরও দীর্ঘ মেয়াদে করার অপচেষ্টা করছে তারা বিচারটাকে ঠিক মতো ফেস করছে না বারবার টাইম পেরিয়েছেন যে সময় নিচ্ছে এই কালক্ষণ কারণে আজকে আমাদের এই মামলাটা কিন্তু এত লম্বা সময় গেছে যা বলছিলেন যে এই যে তেরো বছরে দুইশো পঁচিশ জন আসামির সাক্ষ্য না হয়েছে বাইশ জনের এগারো জনের সাফাই সাক্ষী চারশো একানব্বই জনের মতো সাক্ষী এবং একজন আসাম একজন সাক্ষীকে যে বাউন্ন জন আসামি তাদের লয়াররা বিভিন্ন সময় জেরা করেছে এই যে এবং এই হামলাটা যেহেতু বিভিন্ন আমরা জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীকে দেখলাম এরপর রাজনীতির পর পরিক্রমাই সেই জায়গা থেকে এটাকে অনেকে জঙ্গিবাদী হামলা সন্ত্রাসী হামলা বলছে আবার এখানে তো রাজনীতিক একটা প্রেক্ষাপট আছে এটা কি কোনো শক্তির তিন শক্তির কোনো মিলিত হামলা ছিল না শুধুমাত্র এটা সন্ত্রাসবাদী হামলা হিসেবে দেখছেন না শুধু সন্ত্রাসবাদী হামলা নয় এটা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বাইরে যারা জঙ্গি এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যারা পরাজিত শক্তি এবং আন্তর্জাতিক তাদের মুরব্বী যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে আমাদের বাংলাদেশকে তখন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যারা পাকিস্তান থেকে সমর্থন যোগেছে তাদের সকলেরই সম্পৃক্ত এবং সেই সম্পৃক্ত অবশ্যই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং হা ভবন থেকে এটা সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং এটা সত্য স্যার আমরা দেখলাম যে রাজনীতির মাঠে যেই মানুষগুলো আসলে জনমানুষের কথাটা বলে বা জনমানুষের জন্য কাজ করছে তাদের উপর এক ধরনের হামলা বা হত্যাকাণ্ডের এক ধরনের চক্রান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গা থেকে আসলে আমাদের যারা মাটি মানুষ আছেন যারা বিভিন্ন মহলের মানুষ আছেন তারা কতটুক শক্তিশালীভাবে এই যে অদৃশ্য শক্তি বা দৃশ্যমান শক্তিকে প্রোটেস্ট করতে পারবে এটা আপনি ঠিকই বলেছেন মাঝে মাঝে কিন্তু আমরা হোচট খাই আর কি যে মানুষগুলো ধরেন যে দেশের মানে এটা মহাত্মা গান্ধী তাকেও হত্যা করা হয়েছে চিলির আলেন্দেকেও হত্যা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে ভারতের মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে তবে সেই সেই মানে জননীতির শেখ আসে না অতএব সেদিকে তাকিয়ে যাতে করে হত্যার রাজনীতি বাংলাদেশে না ঘটে এবং আমরা অনেক সময় পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তার পরিবারে হত্যা করা মানে সবাইকে যে আমরা সবসময় যেন মনে করতাম যে কেন বিচারটা রায়টা তাড়াতাড়ি হয় না তা এখন মানে জননীতির একটা কাছে মানে উনি কোনো একটা জায়গায় হয়তো বলেছিলেন যে রায়ের ব্যাপারে বা বিচারের ব্যাপারে আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ যাতে না করা হয় সঠিকভাবে যদি চলে এবং এই বিচারের রায়টা নিয়ে কারোর মনে যখন প্রশ্ন যাদে না রাখে আপনি এটা দেখেছেন যারা যুদ্ধপরাধীদের বিচার বাংলাদেশে হয়েছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে কেউ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পেরেছে যে আইনটা মানে বিচারটা সঠিক হয়নি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ঠিক একুশে আগস্টে যে বোমা হামলা হয়েছে এবং যাতে করে মানুষের মনের মধ্যে কোনো রায় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না থাকে এবং দেশ এবং আন্তর্জাতিক মানের যে বিচারটা সেই বিচার অনুযায়ী এই আসল যারা এই নায়ক বলেন অথবা যারা এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন তাদের ঠিকই মুখ উন্মোচন হচ্ছে এবং হয়তো বা সময় লাগছে আমি আশা করব সঠিক বিচারটা আমরা ঠিক সময় মতনই পাব স্যার যেটা বলছেন যে বিচারের যে প্রত্যাশা তারা করছেন এবং সেই জায়গায় সরকার আন্তরিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে আমরা দেখলাম যে পৃথিবীর বিভিন্ন ইতিহাসে যে জায়গা হত্যাকাণ্ডে আমাদের তাদের জাতীয় নায়কদেরকে হত্যা করা হয়েছে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের সেই অঞ্চলের মানুষ তীব্রভাবে ফেটে পড়েছে এবং তাদের নিন্দা ক্ষোভ এবং যারা হত্যাকাণ্ডে চালিয়েছে তারা এক ধরনের মানে ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে দেখলাম যে অল্প দিনের ইতিহাসে সাতচল্লিশ বছরের এই স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং হত্যাকাণ্ডের প্রচেষ্টা চলছে এই জায়গা থেকে তাদেরকে যে যে ধরনের রাস্তা করে নিক্ষেপের জায়গা যারা হামলা চালার সাথে সাথে জনমানুষ তাদেরকে রিজেক্ট করবে সেই শক্তিশালী অবস্থানের দিকে
जावा एवं गणमानुष्के तार बोधेर जाएगा थे के स्थादेर के निखे फैलार मतो जेधरोंने दीरोचिता मनोभाव ये दीरोचिता मनोभाव के जागरूतो कर रजनो के आज के दिन राजनीतिक नेत्रिबंदो छे अवस्थान रनीते पर चंचो एकुश है कुछ ग्रेनेट हमलर मतो ऐच्छे भय उनका बांगली जातीर जोन शुद्ध मतलब टेड राजनीतिक दौल ना है पूरा बांग्लादेश शेर आज के शोधरों शोलो कोटी मानुष बचे शोमा चौदह पंद्रह कोटी टेप मानुष चलो तादेरों पर एक धोने हमला शेटा तीनी होलो आमली के भोटर होन बा बीएनपी भोटर होन ये जगह थे कि जोनों मानुष के शेर धोने रिएक्ट करा बा अमदे जोखुन बांग्लादे पाकिस्तान में शिष्ट है भारत बशुते के भेंगा लगते पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान तो खुन ये राजनीति शोंगे जोड़ते चिलो जिन्ना ये पाकिस्तान में शिष्ट पक्के पाक पवित्र ऐटा मुश्किलन्दा जोनो बशुवाशरी स्थान देश ये जिन्ना देश छाते न मने पाकिस्तान कोरापौर तो खुन स्ल एक पाकिस्तान में शादियों तो पार पड़े किन दावत देखलाम जे ए आज दिन झूठा है लाखों मुस्लिम भूख है माने बांग्ली बुझलो जे मानुष बुझलो जैसे पाकिस्तान बाबू शुमान राष्ट्रो इटा मिथ्या कोता जैसे आमदर मानुष दूर भग आमदर बड़ा है धोखा करा है तो शेखन ते के आपर मानुष कुंद घुरे दाले शेखन्ते का आंदोलन शुरू हुए। बांग्लादेश आमलिक प्रदेश का औरत पथ के जेधरे राजनीति शुरू करने से धरे विपक्ष के चिलो तराई जरा जिन नरोनु शरी। तो जिन नरोनु शरी राई पर्वत के स्लिम मुस्लिम लिक पर्वत के तारा जामद स्लम पर्वत के तादेश शंकुशुन अजक बेन बेन। तब ने ए शक्ति किन्तु आमदर शेही टाइ तादर पूजी तादर कुन्तो एक्चुअली वो अत्यंत राजनीति कुन्ही इतिहास नहीं बांग्लादेश गणतंत्र तादर कुन्ह आवदन नहीं कुन्ह तारा भारतरी विरोधन नामे बांग्लादेश आमदर धूम्य एक उन्नत दाने शिष्ट करे एक आपूर्ण राजनीति चालू रखी थी अमर विश्वास जेही आपूर्ण राजनीति शेष विभ्रांतो पौधारा। अमर विषय जे अवश्यता दिले जे भ्रांतो बा विभ्रांत मुन राजनीति अवश्यने शुमाए ऐकने होते उन जानो कोन शे। बाबा जा बोलते हैं जे आमली का शुरू क्लियर कॉन्सेप्ट के राजनीति करे तारा की जोनो राजनीति टा कोर्से तादर कसे शुष्क पोस्ट दिख निदेशन चे बंग शे निदेशन के शामने र धाचे विभिन्न आंगी के आत्तो प्रकाशित करने तादर एक तो चुरित्रो पता दर एक तो रूप जनों मनुष्य सामने शिष्ट है बंग तादर जे केंद्र विंदु ते जा रहा चे तादर के भेंगे फैलार जनों आमादर बर्तोमान सरकार जिन्हें आचे ना बंग अपना विभिन्न शुद्धि माहौल जा रहे तारा कोतुतुक भूमिका रखते पर्त मैंने आमादेर देशेर ये अनुनुत्त विश्व बोल बाय अकुनो शेप जे इधे आम्रा पहुँचते पर नहीं एजुकेशन डेट टा आमादेर शेप मैंने प्रोपार हुए थे जब विद्यान बोलते जिरा बुझाए शिक्षित ना एकेडमिक सर्टिफिकेट ना आयर की शेप जे आम्रा जिरे बने आमादेर मुझे धर्मियो अंधुत्तर टा काज करे एवं शेही एवं शेष मौके किंतु एक्सरेल लोग मुक्ति जिद्द के तरह विरोधिता करें सो एवं धर्मियों कारों ने एवं तादेश स्वांग का जिस भावे होक ना करो जो शेष मौके ते तुलना मुल्क में एक टू बिंधी हुए चे एवं तादेश का चे कुनो किच्छ भी ना आया कि तारा हलो जो एंटी आउमिलिक एवं एक तर दौल मने शेष दौल टा तादेश जिन्हों जो मानुषों जिन्हों बिंदु को तरह बोल सकें बिंदु और कारण टास लेकिन ना आमे आप लोग के बोले जब तादेश तादेश का से जिन्हें मानुषों को लाने जिन्हों किचु करात दर करने एवं देशर भालो जिन्हें किचु करात दर करने तादेश जो जिन्हें बुझाते हुए जे ए एंटी आमले के टा मनोभाव पश्चो एंटी भारत एक तो स्लोगन दिली पड़े किसी शंक का लोग एक एक्शन के वजह जाए एवं तराई किंतु ए जरा ए शक्ति टा हो चौपो शक्ति टा मुक्ति जुद्ध है विरोधी शक्ति एवं तादेश जनों किंतु अपना देशर उन्नयन उन्नयन करा दरकर नहीं तादेश जने बांग्लादेशीर मानचित्र के विषय दरबारे हजिर करवा दरकर नहीं 
তারা কিন্তু এই ধর্মীয় অন্ধত্বটা আপনি যে কথাটা বলছেন যে এটা কিসের ভিত্তিতে এটা ধর্মীয় অন্ধত্বটাও বলতে পারবেন অশিক্ষিত একটা মানসিকতার কথা বলবেন এবং পারিবারিক যে মুক্তিযুদ্ধের যে পরাজিত শক্তি এবং তাদের ভিতর যে মানসিকতা আছে এবং আপনি রাজাকার আলবদ যারা সৃষ্টি হয়েছে আমার মা বোনের ইজ্জত যারা নষ্ট করেছেন তারাই কিন্তু এই 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 বাংলাদেশের উন্নয়নটা তারা চায় না এবং সেই কারণে তারা এখনও একসঙ্গে আছে আমাদের সম্মানিত অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দ কুমার শাহ কথা বলছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র শরীফুলবাবু তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তারা একুশে আগস্টের যে ভয়াবহতা এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজনীতিকে এক ধরনের নিশ্চিন্ন করা ধরনের ধরনের পাই তারা দীর্ঘদিন ধরে যা চলছিল তার ধারাবাহিকতায় এক ধরনের শক্ত একটা উদ্যোগ বিভিন্ন সময় আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মের ধোঁয়াশা তোলা হয়েছে আমাদের দেশের অর্জনগুলোকে আমলি ক্ষমতা থাকলে মসজিদ উল্লোধনি হবে যে একটা স্লোগান এই কথাটা বহুবার আমরা শুনেছি এটা এটা আটচল্লিশ সাল থেকে শুনে আসছি তো আমলি তো বর্তমান ক্ষমতা আছে নিশ্চয় বাংলাদেশ সকল মসজিদে আজান হয় উল্লোধনি শোনা যায় না এরকম এটা একটা নমুনা বললাম যে এরকম আমলি ক্ষমতা আসলে এটা ভালো হয়ে যাবে আমলি ক্ষমতা থাকলে ভারত এটা দখল করে নেবে একটা বিষয় দেখেন আমলিক ক্ষমতার আমলে কিন্তু ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার যে অমীমসিত বিষয়টি আমাদের সমাধান পেয়েছে আমলিক ক্ষমতা থাকার সময় কিন্তু তালপুটে সহ আমাদের যে দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো ছিল দ্বীপ জায়গাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু একটু সুষ্ঠু নিষ্পত্তি পেয়েছে কিন্তু বিএনপি কিন্তু এটা সমাধান কখনোই করেনি বরং এই তালপুটির নাম নিয়ে তারা রাজনীতি করছে অপরাজনীতি করছে মীমাংসা কার্যকরী কোনো উদ্যোগ নেয়নি কেন নেয়নি যে ওটা ওরা স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করছে এটা ছিল ওদের রাজনীতি সেই আমি বলছিলাম যে যে অপরাজনীতির সময় সেটা কিন্তু শেষ হয়ে আসছে তাদের হাতে ইস্যু শেষ ভারতের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া বাংলাদেশ থেকে আর সেই ভারতের বিরুদ্ধে নামে আমেরিকার বিরুদ্ধে মানসিকতা দেশবাসী মানুষ ছড়িয়ে দেওয়া এই যে অপচেষ্টা যেটা বলছিলেন যে বর্তমান এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগ বিশ্বায়নের যুগ যে বিষয়গুলো একটা সময় কি বলছে তার সে কামাল ব্যাংক ডাকাতি করে দিয়ে দিয়েছে এটা মানুষের বিচার করার সুযোগ ছিল না যে ব্যাংক ডাকাতি করেছেন না তিনি কি কারণে সেখানে গেছেন আজকে তো সে সুযোগটা আছে যে সস্তা ট্রিক ব্যবহার করা হচ্ছে যে মসজিদ উলুধনি দেওয়া হবে দেশটাকে বিক্রি করে দেওয়া হবে বিভিন্ন চুক্তির মধ্য দিয়ে বা লিস্ট দেওয়া হবে এই ধরনের বিষয়টা কি আজকের দিনে খাটবে যে এখন এখন তো একটা মানুষের সুযোগ আছে বিচার বুদ্ধি করার এখন মানুষের রাজনীতির ক্ষেত্রে কি ধাঁচে রাজনীতিটা করা লাগবে বিরোধিতার জন্য যে আমাদের শক্ত অবস্থান থাকা লাগবে বা শক্ত উদ্দেশ্য লক্ষ্য প্রকাশ করতে হবে না এই ধরনের ট্রিক দিয়ে পার পেয়ে যাবে বর্তমান সময় আপনি আপনাকে আমি একটা দেবেন রাজনৈতিক কিন্তু ধরেন যে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি গ্রহণ এবং যে অপশক্তি গ্রহণ আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু আমরা সেই কুটুবুদ্ধির সঙ্গে আমরা পারি না অথবা আওয়ামী লীগের যে কর্মী বাহিনী গ্রহণ আছে তারা কিন্তু সেইভাবে ওই গ্রামের মানুষের ওই অশিক্ষিত মহিলা অথবা অর্ধশিক্ষিত মহিলা আমি আমি যেভাবেই বলি না কেন তাদেরকে ছোটো করে দেখছি না তাদের কাছে যে যেভাবে হয়তো বা কথাবার্তা বলার দরকার ধর্মের নামে যে কথাগত বলা দরকার আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফ বলেন বাইবেল বলেন গীতা বলেন নিয়ে যে শপথ করে যেটা কাজ করছে আওয়ামী লীগের লোকগুলি এই কাজটি করে না এবং এবং ওরা তো জানে যে আমাদের আমাদের দেশের লোক অনেকটা ধর্মভীরু এবং তাদের কাছে যেই কিন্তু এই কাজটি করছে তাই বাবু ভাই যেটা বলল এটা আশার আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তা ওই সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাজনের পর থেকে এবং যেটা জিন্নার নেতৃত্বে যে একদিকে হিন্দুস্তান একদিকে পাকিস্তান মানে যে ভাবটা ছিল দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে দেশটা ছিল তার বিষটা কিন্তু এখনও আছে তবে এটা হয়তো বা বেশি দিন যাবে না এবং জননীতি শেখ হাসিনা যে কাজটি করছেন যে শিক্ষা বলেন সংস্কৃতি বলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলেন এবং আগে আগে কিন্তু আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন এই মুক্তিযুদ্ধেরা কিন্তু তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে এই কথা কিন্তু গর্বের সঙ্গে অহংকারের সঙ্গে তারা বলতে পারত না এবং তারা একটু লুকিয়ে থাকত যে আমি মনে হয় যে মুক্তিযুদ্ধ করে মানে একটা ভুল কাজ করেছি কিন্তু রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়ার পরে তারা এখন গর্ববোধ করে যে আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি অথবা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান তারা বলে যে আমি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা কেউ কিন্তু বলে না পর্যন্ত যে আমি বলছিলেন সন্তান এক সময় রাজনীতিতে হতো আদর্শের ভিত্তিতে কি অর্জন করলো তা দিয়ে মানুষ মানুষ জনমানুষের সামনে আসতো আজকে বিভিন্ন সময় রাজনীতির অনুপস্থিতির কারণে এক ধরনের কুটো কৌশল যুক্ত হয়েছে আমাদের অশিক্ষিত মানুষের সহজ সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদেরকে এক ধরনের অসৎ কাজ যে ধর্মগ্রন্থ বা কোরআন শরীফ হাতে দিয়ে এক ধরনের শপথ ভোটের এক ধরনের অনৈতিক যে কাজগুলো হয়েছে তার 
শক্ত প্রতিরোধ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষকে শক্তিশালী করার জন্য বর্তমান সরকার এবং যেই সরকারের ফাউন্ডার এবং যে দল দলটাকে শক্তিশালী করেছেন আমাদের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি সেই চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছেন যে মানুষগুলো সচেতন হোক মানুষকে তথ্য জানার অধিকার থাকুক মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তটা যেন নিতে পারে নিজের ভালোটা চিন্তা করতে পারে সেই জায়গা থেকে কাজ চলছে আর যে বিষয়টা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের যেটা মূল লক্ষ্য ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামটা বর্তমান দলের এই ধরনের প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই এর মধ্য দিয়ে আমরা সকল প্রকার এই যে ধরনের ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারব এবং আমাদের ভালোটা আমরা আমাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারবো সেই ধরনের প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি